Hello, hello, good evening, class. Hello, teacher. Hello, Vanessa, how are you? Hi, Vanessa. Really? Why? ¿Por qué? ¿Por qué hoy? Es la, la risa la condena. Es que río por no llorar. Nos quedamos entonces con la primera opción. A mí me domina la hora. Ah, ya, ya veo más caras ahí conectadas. Ay, ya le voy a mandar mi ropa para que me la doble. <risa> <risa> ok, mire que ahorita me ha agarrado de, de buenos ánimos. Bien hacendosa ella. <risa> <risa> Es que mire, el tip está en poner la ropa en la cama, porque como uno se tiene que ir a acostar, no hay a dónde ponerla, así que la dobla. Va, está viendo otro tema. Okay. Exacto. Okay. Ideas se necesitan. ¿Qué tal? Ya cenaron. No me dejaron nada por aquí. Que... Don Terry, ¿por qué está tan callado? Ay, <risa> sí. El mundo ahí de la red. Por nadie. Good evening, good evening. Sospecho de que está cenando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto de verlos nuevamente. Es otro mes. Correcto. Ya feliz día al niño. Feliz día, feliz día al niño, niño cabal, a todos. <risa> no, ah. no vamos a hacer nada. O sea, o sea, vamos a hacer Mira. diálogos en inglés. A ver, ¿quién nos sí? preparó la ticha por el día del niño? Eh? Hoy van a, hoy van a... Jacqueline, vamos a pedir un poco. ya podemos hacer diálogos en inglés. Ah, sí, cabal. Como dice la ticha, let's do it. Yes. Ok. Um, ya viene que así nos vamos a ver después de tanto en otro mes. <risa> Ok, y nada más comentarles que pues, terminamos el día de mañana y pues eh, ya el día de mañana pues estamos cerrando el, el módulo 1 así que no sé si hay alguien pendiente de enviar documentación o ya lo hicieron entre más rápido se envíe la documentación es más más rápido se hace el, el, la inscripción al nuevo módulo. Pero también necesitamos que ubiquen ustedes su ese mes de comienzo de documentación y aparte de eso las actividades. Okay, so we're going to start, guys, with this uh, class. And in today's lesson, we're going to be uh, talking about uh, descriptions of your workplace. So we're going to be talking about your workplace again. And besides that, we're going to talk about uh, some uh, adjectives. So we're going to be talking about adjectives in today's lesson. So we're going to uh, first work in person and write a, co a similar conversation, right? Using very easy that are correctly. So this is just one example. Uh, we have a conversation between Sara and Pedro. And look at this. Hello. Uh, here you have to say the name of that person, right? Uh, hello, where do you work? I work in, in you. Well, I work in or for. By the way, is there any restaurant next to your company? Yes, there is a huge 
restaurant. Are there restaurants around your workplace? No. Is there a police station next to your workplace? No, there isn't. Yes, there is. Do you remember the example, the topic that we were talking about last class? For example, we we're talking about there is and there are. Entonces, era el tema que veíamos en la clase anterior. So, just to start that, uh, with that, we're going to have, uh, let's say, a game. A game. So let's see how much you remember about that. So I'm going to be sending you the link. Le voy a enviar un enlace para que empecemos ahí con la actividad. Primero, vamos viendo que tanto recuerdan de lo que estuvimos haciendo. It was super easy, estaba super fácil. Here. So this one, an easy one. Uno facilito. Please. Okay, yo les comparto el enlace. Ya lo puede, quien puede ingresar, pueden hacerlo. Y envían su, sus capturas. Si no, lo vamos haciendo aquí todos juntos. Okay. Ahí en el, el app de Zoom lo envié. So look at this. We have a map. And you have to select the correct option. There are, there is an order. Is what do you think? So you have to complete this sentence. A hospital in the picture. What is the right answer, guys? You can have... Uh-huh. There is... There is a hospital in the picture. There is a yes, super easy, right? Number two, be ready for two. ¿Cómo salió el caso, mi Yo he parado sí, yo una vuelta donde el mío, el de Davidito, después yo le gané. Okay. Two museums in the picture. What do you think? There are. There are? Okay. There are. Mm, okay. Yeah, there are two. How about this one? Which is the right answer, Jacqueline, Vanessa? What do you think, ladies? There are. There are. There are. <laughs> there are. Okay, number four. A swimming pool in the picture. Swimming pool. What's a swimming pool? Swimming pool, guys. What's that? No, no. What's a swimming pool? Uh, Yes, this one, right? There is. There is. Uh -huh. There okay. is. There is. Yeah, there is. The a. A. Okay. About this one, any idea? There are. There are. Okay, good. Yeah. What do you think about this one? There is. There is. There is. Okay. And the last one. They are. There are. There are. There are. There are many trees in the picture. Super fácil. Super easy. Super easy, yeah. I know. So let's see. Let's try with uh, this one. Okay, if you're going to play that. Okay, this one. Hello, hello, guys. Can you hear me? Can you see that?
Sí. Ok. So, what do you think? So, look at the picture. Um, there are a lot of stuff. Ok. Yeah. <laughs> so, what can you see in the picture? What can you see in the picture? Mm -hmm. So we have to classify that with the correct, um, you have to do the match, uh, the picture and the uh, sentence that you have. Let me see, I am going to share that with you. Okay. Teacher, que cubo. Ahí está, vemos. Bien, bien, en inglés. ¿Dónde está el gato? Ahí les comparto el enlace para que lo puedan abrir. Ahí está el gato. Cupboard. Uh, this, this is a cupboard. There's a cat on the cupboard. It's like a closet. It's a closet. Un cupboard son estos, son también los más pequeñitos. Son los cupboards, como unos cajones. Ok, so now, tell me, there are parrots on the door. So you have to do this. There are parrots on the door. Ok, so you're going to be doing this. There are parrots on the door. There are parrots on the door. Where is the fish, guys? Where is the fish? Yes. Uh huh. Yes. Yes. Uh huh. Where is the fish? What do you see? Is there any fish on the bookshelf? Yes. There's a fish on the bookshelf. Yes, uh -huh. there is. Okay. About. Let me see. Uh, okay, the cat. There's a cat on the cupboard. Okay, how about the frogs? What are the frogs? On TV. Mm -hmm. On that TV. There are frogs on the TV. Yeah. Okay. The mouse, is there any mouse on the chair? Mouse on the chair. What do you think? So far. Mouse. On the, on, the, on the sofa. Okay. On the sofa. On the sofa. We're going to try. control. There's a mouse on the chair. <laughs> having fun. Uh, penguin. Have you seen a penguin? Penguin. 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 On the stair. Okay. Um. Let's see. Mm, the escalator. Yeah, There's on, the on the stairs. There's a penguin on the stairs. Um. Let me see. A mice on the table. Is there any mice on the table? Oh, I mean, I, are there mice on the table? Mice, mice, mice on the table. What is mice? Do, do ratones, you know? ratones. Yes. Uh -huh. there yes, there are. There are, there are mice on the, table. on the table. Good. And rabbit. Is there any rabbit or are there some rabbits? On the floor. Uh -huh. There are rabbits on the floor. Yeah. And are we missing any of this? No, right? So let's check. So this picture was very interesting, right? So this person has a lot, a lot of animals. Okay, so now we we'll continue with our class. And let me start sharing with you the dialogue that we were talking about. And look at this, because you're going to be creating your own example. Okay, so similar to this one. So what do we need? Uh, we need your maps and you, we need to uh, have some idea of what places are around our workplace so that's what you need 
Entonces, um, we're going to check the conversation again. And later, you're going to be working with that conversation. And after that, you're going to be uh, like modifying that conversation. Okay. Hello, where do you work? Hello, listen. Hello, where do you work? Where do you work? Where do you work? I work in, in you. Well, I work in, so you're going to mention the place where you work, or you can mention the department or city where you work. Because I put ubicar el nombre de la empresa o pueden ubicar el nombre del lugar o país um, donde ustedes están trabajando. So, by the way, so what is the meaning for by the way? ¿Qué quiere decir by the way? Or oh, what's by the way, guys? Any idea by the way? Por cierto. Por cierto, yeah, that's right. Uh, is yeah. there any restaurant next to your company? Yes, there is a huge restaurant. What's the meaning for huge? Huge, huge. What's that? Huge. Grande. No idea. No idea. So that huge. Enorme. Enorme, inmenso. So that's huge. Algo super grande. Okay. So that's a synonym for a big, right? Huge. Inmenso, enorme. So that would be. And let's see. Uh, are there restaurants around your workplace? Around. What's the meaning for around? I know you know that. Around. What's around? What's around? Guys, what's around? What do you think? Walter, eh, Maria Fernanda, hello? Tell me, tell me, what's that? Hello, no se escucha nada. No escucho nada. Okay. Alrededor. Ajá, alrededor. O cerca. Around es alrededor. Okay. Yes. Try. Okay. No, there is there a police station next to your workplace? Um, no, there isn't a year. Yes, there is. So we're gonna be practicing first the conversation here, and then you're gonna be creating your own. Okay, so now I need some volunteers. Let's see, we're gonna start from the bottom with. Yolanda and Walter, okay? Yolanda and Walter, uh, you may start with the conversation. Yolanda, you're Sara, and Walter, you're Peter. Peter. Okay. Hello, Yolanda. Hello. Empiezo yo. Y yes. yes. Okay. Y ahí donde después de la coma que le tengo que agregar. Hello, Walter. Where do you work? Ah, okay. Hello, Walter. Where do you work? I am work in uh, airport. And you? Well, I work in. ABX, by the way, is there any restaurant next to your company? Yes, there is a cook restaurant. Are there restaurants Are there restaurant around your workplace? Around, no. around yes. your workplace. No, no. Is there a police station next to your workplace? No, there is no. Yes, there is. Ya no veo que sí. Ya, hasta ahí. Hasta ahí. Okay. Bueno, finish. Okay. Let's see. Thanks, guys. So we continue with, let me see, Merari and Maria Fernanda. Please help us. 
Hello, Marari. Where do you work? Hello, hello, Marari. Marari, Marari. Okay, um, Kimberly, Kimberly no? Miranda. No, I don't know what's going on, Marari. Okay, Kimberly, please. Hello, Kimberly. Where do you work? Permítame que no me no me sale la imagen. Me parece en negra la pantalla. Okay, ya. Yeah. I got it in Hospital de la Angel and you. Well, I work in the Centro de Formación La Rioja, by the way. Y uh, any restaurant next to your company. Yes, there is a there is a youth restaurant. Are the restaurant around your workplace? No. Is there a Polish station next to your workplace? Hasta ahí, es verdad. O oh, hay otra parte. Oh, yeah, just sí. the answer. Yes, there is or no, there isn't. No reason. Mm -hmm. Okay, thanks. And let's see, we continue with uh, Sergio. And let me see who's next. Um, Karen, okay. Hello, Karen. Where do you work? Hello. I work in CDI. And you? Well, I work in Acodajara. By the way, is there any restaurant next to your company? Yes, there is. Um, huge. Or huge? Yeah, huge. Restaurant. Are there restaurants around your workplace? No. Is there a police? Station net to your workplace? No, there isn't. Okay, yes, there is. Okay, thanks. Jacqueline, Jacqueline, your turn, Jacqueline. And let me see who was next to you. Fidel, Jacqueline, Fidel, Jacqueline, Fidel. Hello. Okay. Hello, hello. Hello, Fidel. Where do you work? I work in Pomolka uh, CSADCB. And you? Well, I work in CDI. By the way, is there any restaurant next to your company? Yes, there is a who restaurant. Huge, 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 huge restaurant. Are the restaurants around your, your workplace? No. Is there a police police station next you next to your workplace? Teacher, no veo la última parte. No me no la alcanzo en mi pantalla. I just answer the question. Yes, there is or no, there isn't. No, there isn't. <clears throat> okay, no, thanks, Jacqueline. <laughs> What's going on, Jacqueline? Okay, let's see. Elsie, um... Maybe we have Elsie and Edwin.
Okay, so I think Edwin is kind of working, right? Diego, Diana. Hello, Diego. Where do you work? I work in Skycom, and you? Well, I work in Intermax. By the way, is there any restaurant next to your company? Yes, there is a huge restaurant. Are there restaurants around your work? workplace no is there a police station next to your workplace no there isn't okay excellent good job let's see so we continue with uh david and david and adriana adriana you hear adriana i guess hello hello david where do you work I work in Alcaldía de la Reina, and you? Well, I work in Naveki Industries. By, mm -hmm. by the way, is there any restaurant next to your company? Yeah, there is a... Ugen, ¿cómo era esa ficha? Huge. 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 Huge, uh, huge restaurant. Huge. Are, are there restaurants around your workplace? No. Is there a police station next to your workplace? Yes. Ah, yes, there is. Okay. Perfect. Okay. Thank you. And let's see the last one, Juan Carlos. Okay, Juan Carlos and uh, maybe Maria Fernanda, help us, please. Juan quién? Juan Carlos. Hello, Juan Carlos. Where do you work? Let me tell. I work in. Intel Max and you? Well, I, I work in Central Formación La Rioja, by the way. Is there is there any restaurant next to your company? Yes, there is a Hill restaurant. Are there restaurants around your workplace? No. Is there a police station next to your workplace yes there is no veo la, la parte de abajo solo eso es only that okay good so now that you have seen that uh look at the map we have some uh, places and as you did in the previous class you're gonna be using some other places so it means that you're gonna be creating your own questions okay for this conversation um, instead of saying, are there restaurants around your workplace? For example, is there a bookstore next to your workplace? Or are there some city hall, uh, maybe hospitals? Is there any post office? Are there some police stations? Is there any school? Are there some banks? So that's what you're going to be doing. For example, is there any bank? Okay. So what is another place that we can find that uh, in that map? ¿Qué más podemos encontrar en ese mapa? So is there any bank? Is there any bookstore, maybe? A school. Is there any station? Uh-huh. Is there any school? Post office, library, bar, city hall. Any post office? The post office son las oficinas de correo. So it's a post office. Is there any post office? You can modify that. Uh, are there, for example, any bars around? Bar. Are there uh, any, uh, is there any supermarket. supermarkets? Oh, yeah, that's important, yeah. Is there any supermarket? Okay. Around there any or nearby? Food? Okay. Is there any zoo? 
Is there any? Zoo. Zoo. Ok, nearby. Vamos a utilizar también la palabra nearby para decir que si hay algo cerca, right? Es algún zoológico cerca. Um, yeah, is there any pharmacy? Uh -huh. Is there any drugstore? Drugstore. Ok. Nearby. Alguna yeah, pharmacy nearby. Um, yeah. This one. Are there some police stations? Police stations? Police stations around? So, and how do you answer to this question? But in here, you have to use the places around your workplace. For example, Dollar City, Burger King, gas station, for example. Any gas station. Okay. Let me see. Um, okay, thanks. Okay, so that's what you have to do. You have to modify this conversation and try to add more questions, okay? Entonces, lo que van haciendo es que con su mapa que hicieron la semana pasada, nada más van cambiando los lugares, okay? ¿Cuál es station? Ya ubican el lugar que, que hay alrededor. O maybe you ask your classmates, o ustedes le preguntan a su compañero, so based on what they did, okay? So, but you, you have some ideas, but I think you have a lot of ideas of buildings that we can find in a city. Maybe you can ask, is there any Rosario Bakery around? Is there any, alguna tienda que les guste, chicos? Or is there any, um, let's say, maybe... Dollar City. Dollar City. Dollar City nearby. Algo Dollar City cerca. Uh-huh. So maybe you can go and buy something, right? Okay, so you can create your questions like that. So take a picture of that conversation, but try to modify that conversation and later you're gonna be presenting that here. Entonces después lo vamos a presentar aquí. Um, but try to create your own sentences, your own questions, okay? So you're gonna be creating a similar conversation. So you're free to modify this. Están libres de modificar ahí alguna cosa que quieran ustedes. Eh, but yes, add some more questions. Pero si agreguen más preguntas. Okay. So at least five. So you're ready for this? You're going to be working in pairs. Uh, trabajan en parejas. You ready? ¿Ya tienen la picture? Yes. Ok. Um, 
Y creo que ahí le podemos ir cambiando este, el lugar. ¿ya? Y ya para la, la respuesta, que es Yer, there is. Este, uh -huh. Igual ahí le cambiamos también lo que, lo sí. que hemos, creo yo, lo que hemos dicho, creo yo. Ok. Vamos a ver con. Vamos a ver, vamos a ver. Sería. Vale, vamos a vamos, ahorita hagámoslo así como tal cual está. No, entonces hagámoslo así, vaya. Yo más que todo veo ahí. Eh, Ajá. A vale, vaya, dice, va. Hello, hello. Hola, hola. Creo que puede mandar la conversación así sin, sin las opciones. Hola, puede mandar la conversación así sin, sin las opciones así, color rojo. Ahorita sí, lo que está tardando en enviarla. Ah. Ya la mandé. Creo que solo está el internet. Ah, bueno. Ahorita ya le va a aparecer. Pero a ver, ah, sí, sí, ya, 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 ya. Ya está Fidel ahí en el grupo. Ok, ah, ya la vi. No, Dice, yo tengo una pregunta. Ya. Yeah. Porque, bueno, yo, yo me, me, me incorporé hace poquito, ¿verdad? Vaya, eh, estas palabras que vamos que usted colocó ahí son las que vamos a mezclar de acuerdo a la, a la, a la conversación. Mm, ¿O cómo? Conversación es un ejemplo. Lo que yo quiero que discutan en sí es lo que podemos encontrar alrededor de su, de su lugar de trabajo. Por ejemplo, si hay alguna tienda, algún... Su sur. trabajo. Ajá. Ajá. Lo, lo que hay alrededor de donde ustedes trabajan. Entonces, hagan una conversación ah. ustedes de todo lo que podemos encontrar en, en su workplace, porque va a ser una conversación para ustedes. Entonces, hagan una combinación y lo que van haciendo es preguntarnos ah, si yeah, yeah. lo que podemos encontrar. Ajá, si encontramos un Dollar City, un banco, un hotel. ¿Qué, qué hay? O sea, ¿qué, qué puedo ir? Por ejemplo, si yo quiero comer, ¿a dónde puedo ir? ¿Ya? Así, tratando de plantear la comida. Ah, vaya. Ok, gracias. Ok. Vaya, bueno, entonces hagamos esa, esa conversación. Eh, <coughs> La primera era, is there any, any, any bank next to your company? Y la respuesta es, yes, there is a bank. Yes, there is a bank. Mm -hmm. eh, la, es, la, la segunda la puede dejar así, are there restaurant, o la cambia si usted gusta. Usted la va a dejar igual. Eh, sí, quizás sí, son bien comunes los restaurantes. A la parte donde de mí no hay. <ríe> ah, ahí sí. Uh, um, bueno, ahí sería donde, donde yo estoy. Yes, there are uh, there are restaurants. Um, for example, um, Pollo Campestre. Hay Pollo Campero también. ¿Por dónde está? Ajá, hay Pollo Campero. También hay este, Pizza Little Pizza. Entonces, yes, there, there are restaurants. Hay varios restaurantes. Eh, y la última es, no is there a police station. Bueno, este es este, este respondiendo si, si hay o no hay. You have to ask more no, questions. Vayan uh, tratando de agregar más de las que ustedes. Hola, hola. Más preguntas, más lugares. Sí, agreguen más. Pero más lugares. Ya de los que ustedes no sé, pueden hacer una combinación de lo que podemos encontrar, por ejemplo, de los de Sergio y de, y de los suyos. Quién me dice. Ah, por ejemplo, is there any los que hay entonces. O pueden especificar, por ejemplo, Sergio le pregunta, is there any restaurant next to your company, en un restaurante a la par de la empresa? No, there isn't. No, no hay ninguno. Pero, but there is um, a shop or a coffee shop. Hay una cafetería. Hay una a coffee shop. Or hay una bakery. Para darle opciones. Ah, okay. Ajá, sí, vayan okay. agregando algunos. Y lo vamos a agregar. Ok. Gracias. Gracias.
Vaya, entonces, eh, vaya, en, en algunas podemos dejarlo así, ¿verdad? y como dice la teacher, este, eh, podemos responder este, no, 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 there isn't, but, este, but eh, there is a, a, eh, vamos a ver, there is a, a choose, ¿cómo es, eh, ¿cómo es venta de zapatos? Tienda de zapatos. Choose, choose, choose store. Venta de zapatos, vamos a ver. Zapaterías. Choose. Sí, me imagino que le queda. Bueno, de choose sell, pero. Ah, le dije el traductor. Choose sell. Ah, no, mire. Vaya, eh. Vaya, eh, si gusta, voy a comenzar en esta yo y, y lo vamos a agregar ahí. Lo vamos a agregar. Vaya, ¿Hasta dónde ha este. escrito usted, Sergio? Este, no, yo solamente las la primeras dos nada más. Vale, después, vamos, bueno, a dejar, I vamos a dar igual. ¿verdad? Ajá, pero vaya, well, I were in, ¿qué puso ahí en ese espacio? Eh, ahí es el lugar donde usted trabaja. Ah, sí, va. Ajá. Yo. Sí, porque eh, vaya, ah, la sí. primera yo usted, trabajo, usted, usted... usted me saluda y me pregunta dónde trabajo. ¿verdad? Ajá, en Después verdad. Eso, yo respondo en acojar de RL y le pregunto, ¿y tú? Este, <risa> ahí me responde, where well, I work in y ahí pone el nombre de la empresa. Y también. Donde usted labora. I work in. Is the restaurant. Es que casi es como capturé la cosa, pero Tenía. Vaya, eh, voy de... a. Tu papi la tiene. Hola, chicos. No, hola chicos, Juan Carlos, Jacqueline, ya estoy aquí. No le oigo, teacher. Ay, ay, ay. Ay, ahorita déjame probar con el Luis. Jacqueline, ¿y ahora Jacqueline? Ahora sí. Ah, bye. Este, lo que vamos a hacer ahorita es, es una... No. conversación similar a la que acabamos de, de ver no se puede seguir ese mismo ejemplo lo único que necesitamos es que vaya agregando por ejemplo y el, de los lugares que hay alrededor agreguen otras preguntas por ejemplo uh, are there restaurants around your workplace este de acá uh, yeah. no, de horario eh. no, por ejemplo puede decir no, no hay But there are some cafeterias, pero hay algunas cafeterías, o there is a cafeteria in the company, o hay alguna cafeteria en la empresa, o there is a, a, let's say, a coffee shop, o hay alguna coffee shop, o un diner, o un, un diner, que son unas cafeterías también. No sé si la vamos a quitar, o Juan Carlos está aquí. Sí, aquí la estoy escuchando. Que se ve bien suavecito, sí lo había bien suavecito. Sí, Mamá. se ve bien suavecito. Entonces... Pero no sé si es el mío o es de él. El de él, porque es el Vaya, pero entonces eso es lo que van haciendo. Pueden buscar, de, por ejemplo, alguna tienda que es a... Bueno, una gas station, por decir, ¿Is there any gas station around? ¿Alguna...? Casualidad, ¿verdad? Sí, por eso, la, eso le decía yo a Juan Carlos, a él que no podría yo anotar nada porque sería yo el que le pregunte, no le puedo. Ah, no, no, como ustedes la van a crear, ajá, lo que podemos hacer es que como ustedes la van a crear, nada más pongan ustedes algunos lugares que consideren que, que puede haber o, o que sería innecesario, si vieran. Entonces, pueden poner así como en el mapa que está aquí, ¿verdad? de lo que hay alrededor. Ustedes ubiquen en algunos lugares. 
porque si, ajá, si la estamos así como, como de los lugares que hay específicamente cada uno de ustedes está, no, no saldría, tendría que ser um, consolidado ahí de, de alguno, como bancos, maybe hospitals, school, lo más importante. Bueno, qué chido. Entonces, ¿dónde, dónde? ¿Cómo lo, lo cambiamos primero a bancos? Uh -huh. Uh -huh. Siempre le sigo preguntando de los bancos. Ajá. Vamos. Vamos. Va, entonces El sería Arder Bank, your Workplace. Ajá, y yo le digo, sí. yes, there are three sí. banks around. Eh, is there a gas station next to your workplace? Yes, there is. Ajá. Sol, ajá, solo en, ajá, solo en, <ríe> solo en esa de, del, ¿cómo se llama? Donde me preguntó este restaurant, solo es de que le ponga el banco. ¿no? Ajá, at their bank, ya, ya lo taché aquí, around, around your workplace. Ajá. Uh -huh. Solo serían como cinco sumas. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, algo así. Ajá. Sí. Oye, oh, yeah. lo, lo volvemos a decir tal vez. Bye. Hello, Diana. Where do you work? Hello, Yolanda. I work in Intermax. And you? Well, I work in ABX company. Is there any bank nearby to your company? Yes, there is a bank automatic. Are there banks around your workplace? Yes, there are three banks around. Is there a gas station next to your workplace? Yes, there is. Si quiera, si está bien. Hello, hello. No fue la teacher. Hello, hello. Así está bien. Can you repeat the question sí, about sí, the banks? Sí, le íbamos a poner algo otras más, adicionales. Sí, tenía que ponerle otras más, eh, por ejemplo, algunas cosas que podemos encontrar como más necesarias cerca de donde trabajamos. Como banks, uh, como restaurants, or places where you can, yeah, maybe... Yo, well, Podemos seguir con la uh -huh. misma pregunta. Esa de are there bank around your workplace? Are there uh, restaurant are your yeah. workplace? Uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo, uh, podría ser um, is there any gas station around your workplace? Uh -huh. La respuesta va a generar que son no, no, there isn't, but there is one uh, about one kilómetro. Pero hay una alrededor de un kilómetro. Or there is one, um, let's say, nearby, o hay alguna cerca. Maybe no está, no está cerca o no está a la par, but there is one nearby, pero hay alguna cerca. Um, is there any hospital around, un hospital? No, there isn't, but there is a clinic, or there is a, let's say, a lab, or a... Um, Yeah, I would say a clinic or some, yeah, clinic. Entonces, tal vez no hay un hospital, pero hay una clínica. Entonces, es como de tratando de evitar. Si no hay, pero ¿qué podemos, qué podemos encontrar? Algo que sea bien accesible, como los lugares donde estamos. Y podemos ubicar algunos. Uh -huh. Tratan de incorporar alguna, alguna de todos donde dan esa explicación. Okay. Entonces, Yolanda, como usted me contestó, yes, there is, yo le volvería a preguntar, este, are, are, are there a supermarket? Oh. Eh, no está cerca, pero ¿cómo se dice cuando está ahí, este, 
Arrow, se dice. No next bar, no que arrow. No. Around significa sería... alrededor. Ajá. Ah, correcto, entonces así sería. Al de uh, Arthur. Oh, no, entonces sería yes, there is. Is the one supermarket? Sí. There is ah, one. no, hay como dos. Next to the supermarket. Hay una, ajá, acabar. Vamos a ir utilizando este, otras, otras este, preposiciones como no hay una uh, alrededor, por ejemplo, no, there isn't, but there is, ahí le voy a dejar en el chat. Mm -hmm. Ajá, but there is. Ajá, but there is one next to the supermarket. Ahí está, vean ahí el chat. Este chat, sí. Ah, pero sí, ajá. Uh... Pero si hay una a la par del supermercado. Oh. No. La, vaya, la pregunta que yo le hice es que si había un supermercado cerca donde trabajaba. Sí, 10, 10, hay dos supermercados. Dos, esa, 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 entonces sería, yes, there are, there are two next to. Uh -huh. ¿A dónde están los supermercados? Por ejemplo, ¿dónde están? ¿El qué? Las supermarkets. Eh, como yo trabajo en la zona y hay una salida por el lado de San Bartolo, que caminando llega uh -huh. uno ahí al supermercado al hospital, a uh, the school, uh, ah, okay. de la Panamericana, por mi frío, está el super selecto, el grande. Uh -huh. Uh -huh. Y como ¿Y dice que es alrededor. No, sí, parece ser, sí. Ya yes, uh, entonces sería como ahí, ya la anda pronto si hay alguno. Ya yes, there is, there is one on Boulevard Street. Next to our school. Podría ser así, ya les dejo el mes. Eso no sería la anterior. Exacto. Si sí, esa debe ser la pregunta, Yolanda. Ajá, sí. Entonces sería yes. Sí. Yes, there is. Entonces sería esa su respuesta, Yolanda, la segunda. Sí. Ajá. Bien larga. Yes, there is a uh, two, two, ¿verdad? A room sería, a room. A room. Oh. Bueno, ahí en el chat le dejó la teacher una respuesta. Ah, sí, es one on Boulevard. No, eso sí, ya. Más o menos ya sabía que era lo que teníamos que poner. Ajá, entonces ya uno va, va estructurando. Uh -huh. Hello, hello. Did you finish? Hello. Sí. Hello, teacher. Ya estuvimos ahí batallando okay. un ratito. Ok, entonces vamos a ver allá en la main section a ver cómo, cómo lo terminamos. <risa> Ay, claro que sí, teacher. Estamos ready. Yo no sé. Ya no sé cómo. Y después allá va a decir Merari. Estaba rica la cena, le voy a decir. Por no quererlos compartir, de Venimos clamando, Señor, por la vida, Señor de José. ¿Qué pasó, Karen? Hoy. Hoy sí, no se la quieren llevar los, los marcianos a la Karen. <risa> Ahí está bien despierta. Hoy sí va. Aquí estamos. Ok. We'll continue. And let's see. We're going to start with the first group. Vamos a empezar con el primer equipo. Um, it is. Let me see. 
Estamos en las estancias breakout rooms. Okay, así lo vamos a hacer, ya no me parece. Um, we're going to start with Harrison's group. Estamos bien con el grupo de Harrison. <risa> Puede estar hablando en el grupo. <risa> Eso en el grupo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok. Ok. <risa> eh, Empiezo me... yo, Gerson. Ajá. Ajá. Con Adriana. Bueno. Hello, Gerson. Where do you work? I work in Alcaza. And you? Well, I work in ABX Industries. Is there any EPA next to you company? No, there is an EPA. Are there hardware store around your workplace? No. Is there a police station next to your workplace? Yes, there is. Eso es todo, teacher. No sé si, si, si hicimos algo que no sí, era. era así o okay. qué ya vi eso por no prestar atención no ya lo voy a decir okay no 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 that's okay no Harrison. era así reprobado reprobado ya teacher <risa> okay let's see Gerson si like somebody elige ahí un compañero Gerson Jacqueline Jacqueline okay <risa> Okay, Como voy a enviar a la que me pasó, yo estoy peor todavía. Eh, eh, Juan Carlos. Juan Carlos. Fue a comprar el pan. No, Juan Carlos anda viendo no. si hay... Si hay un hospital alrededor, dice. <ríe> el, el audio de Juan Carlos está mal, teacher. Quizás por eso él. El... No, no se escucha, Juan Carlos. Sí. Vamos a esperar que Juan Carlos eh, recupere ahí el audio. Um, Jacqueline, select some variables. Uh, Karen. Porque la tengo aquí enfrente. <ríe> ok. Va, Gra gracias, Jack. Ok, Karen Steam, vamos a sacar el equipo de Karen. Hola, hola. Ahí está bien, Juan Carlos. Hello, Jacqueline. Where do you work? Hey, Juan Carlos. <laughs> Okay, uh, Jacqueline. Hola, hola. Me apareció Juan Carlos. Uh, I work in CDI. And you? Well, I work in Intermax. By the way, is there... A, there is... There is any... Restaurant next to your company? No, there isn't. No, there isn't a restaurant. Are there hotels around your workplace? Uh, no, es hotel. <laughs> motel. <laughs> Como a dos cuadras de mi de mi workplace. Okay, ya le respondí Juan Carlos. Se nos perdió. Juan Carlos. Problema de conexión. <ríe> Y es que active la cámara para que sea, le, le veamos ahí la ceñita. Ok, bien. Vamos a seguir entonces con... Eh, ok, estábamos. Que no, no le escucho a Jesús. La verdad, ¿dónde es Juan Carlos? ¿Quién seguía aquí? Jacqueline. Karen. 
Ah, yo. Veces. Cierto, Karen, ¿verdad? Yo, yo, sí, Karen. Karen, termine por mí. No. No, Karen, equipo de Karen. Vamos, Karen. Yo, yo, yo le ayudo a Con Davis, de Davis única. David, okay. Sí. Yes. Vaya. Hello, David. Why, where do you work? I work in Atalia Santa Reina. You? Where I work in CDI. I work is um bank um annex annex to your. Ahí que sería annex to ah. your com sí eso sí, next to your company yes uh, yeah there is a small restaurant yes yeah, my para pequeño verdad ti small creo bueno fíjale ahí vale teacher no se fue Adjective. Ah, uh, no, I was small. A small. Small. A small. Okay. Small. Um, are there are um restaurant around your workplace? Uh, no. Is there? Uh, eh, vamos a ver qué hay cerca. Is there? Is there police station? The bar, the bar. Police station. Sí, tiene razón. Ajá. David Lebar. Police. Ajá. Uh, is there a police station and the station is station. There... station 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 station. There is bar. Two bar. No there bar. are two bars plural. There are. There are plural. There are. Uh, there are. Uh, there are two bars. That's it. Otra cosa, okay, finish. Finish. Okay, Karen, finish. Finish. Okay, Karen. Select somebody. Karen. Select somebody. <laughs> um. Cualquiera o la otra de mi grupo. No, alguien más de otro grupo. Okay, Diana. Diana Ramírez. Okay. I work with Yolanda. Hey, hello. Hello. Hello, Diana, where do you work? Diana, where do you work? Hello, Yolanda. I work in Intermax and you? Well, I work in ABX company is there. Any ABX company is there? Any bad uh, nervy to your company? Bad, uh, nervy to your company? Yes, there is a bad rheumatic. Are there bad around your workplace? Bad around your workplace? Uh -huh. Yes, there are three bands around. Uh -huh. is around. Is there a gas station next to your workplace? Yes, there is. Yes, there is. Are there a supermarket around? Is there? Yes, there is one next to the supermarket. Supermarket. Uh -huh. Supermarket. Supermarket. Uh, Repeat supermarket. the question. Repeat the question, uh, Diana, the question. Is there a supermarket around? Mm -hmm. Okay. Yes, there is one next to the supermarket. Uh... Okay, thanks. Okay. Finish. Okay. No, <laughs> Okay, that's, that's good. Uh, Yolanda, select somebody, Yolanda. Okay. Uh, I think I have a sound. Uh, Sergio, you have a sound. No. 
ahorita. <risa> ok. Ok, Kimberly. Empiezo yo. Yes. Hello, Sergio. Where do you work? I work in a cold hard RL. In you? I work in Hospital El Angel. Be the way is there a restaurant next to your company? Yes, there is a how restaurant. Okay. Are there part around your workplace? Uh, yes, there is a park around my workplace. Uh, and around your workplace? No, there isn't. Is there any church around your workplace? Yes, there is. Yes, there is. Is there any zoo nearly your workplace? No, there isn't. But there is a school nearby. Nearby, okay. nearby, 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 Como que sabía que iba yo. Démosle. Eh, yo estaba con dos. Eh, con Vanessa y con María. Una okay. que es reporte. Y comenzamos. Vaya. Va, démosle. Entonces... Uh, hello, Maria. Where do you work? I work in Central Formación La Rioja. And you? Well, I work in uh, Famolca CSADCB. Maria, by the way, is there any gas station next to your company? Uh, no. There is a McDonald's. Okay. And is there any restaurant or across from your company? Come? Across from your company? Can you repeat the question? Mm. Repeat the question. <clears throat> okay. Is there any restaurant across from your company? Across from means in front of. In front of. In front of, in front of, sí, excuse me. Ah, uh, me confundo no. con eso. No, no, is there a house? <laughs> No, there is a house. En... Uh -huh. No, there is a house. Okay. Okay. Um, are there any bus stations around your workplace? Yes, there is. Uh, uh... See? Yes. <laughs> okay. 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 Eso es. Yes, eh. Bye. Valentina no la lavaste los dientes. Okay, let's see. Uh, Fidel, select somebody or Maria Fernanda, select somebody. Que le escoja a ella. Yeah, somebody that hasn't participated yet. Eh, quiero ver quién no participa. Eh, Adriana. Okay, Adriana, you hear this? Ya participó. Ya fue la primera. Merari. Ya pasó también, creo que el equipo de ella, ¿no? Vamos a ver quién no, quién no, pasó, que iba en el ¿quién no ha pasado. Vamos a ver. Eh, Don ¿Qué? Walter. No, él está de oyente. Ok, creo que ya pasó todo. De oyente. Ok, no, ya. Okay. 
O sea, vamos a continuar entonces con lo que sigue. So our next part of the class is talking about adjectives. And we're going to be checking some vocabulary. And besides that, some um, the grammar point for this topic. So we have uh, some examples. Look at this. Uh, beautiful. So that's the first one. Comfortable. The, the cat is uh, right in a comfortable position. <laughs> huge. Ugly, so that's huge, something small and something huge is something that is big, right? Ugly, the uh, Chucky is ugly, right? Chucky. <laughs> Daniel Fernanda, okay. <laughs> Let's see, Um, dirty, what's dirty? This is dirty, tiny. So this is huge and this is a tiny hat. Let's see, listen, listen, beautiful. Beautiful or beautiful, beautiful or beautiful, comfortable. Listen and repeat that with me, okay? So you don't beautiful. have to have beautiful, comfortable, beautiful, comfortable, beautiful. comfortable, 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 or comfortable, comfortable, huge, comfortable, huge, 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 listen, huge, 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 ugly. 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 Dirty. 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 Tiny. 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 Okay. Tiny. So, Tiny. What is something beautiful that you can see in these pictures? Something beautiful? Hermoso. Yeah, something beautiful from these pictures? Flowers. 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 Ah, I thought you were about flowers to say Chucky. Flowers beautiful. And Chucky? Ugly. 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 El mango, huge so mango. this mango is really huge. The no, mango y no is tanto, fíjense, huge. hay unos más grandes. So that's Vaya really huge. Ajá, uh, uh -huh, yeah. I love the mango. Mango quiere decir mango. Mango. mango, no mango, mango. Okay. Mango. Okay. Mango. Okay. mango, okay. Mango. Uh, Not for you anymore. Ya no son ustedes, ya no, ya no son los mismos. Uh, it's new. It's new for me. It's new Mango. for me. Please give me four tortillas and five tamales. <laughs> okay. Uh, dirty. Uh, okay. Huge is enormous. Something that it's really big, right? Ugly. Uh, ugly. Dirty. Dirty. So dirty hands. hands. The hands. Uh -huh. yes. the hands are dirty. Very dirty. Dirty, 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 dirty. Sucia, so that's sucia, that's an adjective. Very, are very dirty. dirty. Uh -huh. They are very dirty. Tiny, so this is tiny. So that's the opposite for huge. So we have huge and tiny. The hat, the hat, the hat, the hat, the hat is tiny. Hat. Pequeñito, uh, hat. pequeñito. Sombrero. Es pequeñito, muy pequeñito. Uh -huh. oh, tiny, pequeño. diminuto. The hat is tiny, the uh -huh. hat is tiny. Uh -huh. Yeah, it's tiny, it's, uh, yeah, tiny, it's más pequeñito, right, tiny. Entonces, okay. tiny quiere decir diminuto o muy pequeño. And huge is the opposite, bastante grande, considerable. Okay, so now we're going to have, we're going to be checking this uh, grammar point, which is the order of these adjectives. How to use adjectives before nouns. Cómo utilizar los, los adjetivos antes de sustantivos. And look at this. We have positive and negative adjectives. También tenemos adjetivos que nos indican diferentes cosas. Por ejemplo, una idea positiva o una idea negativa. So, but that depends, right? For example, there are comfortable rooms. Por ejemplo, hay habitaciones cómodas. Oh, yeah. There is a huge parking lot. Otro beneficio. Por ejemplo, en la empresa, there is a huge parking lot. Quiere decir, hay un... Un parqueo muy enorme, parqueo. inmenso, gigante. So there are It's nice places to rest. Hay lugares de descanso agradables para descansar. 
Um, there is an illuminated training room I, una sala de training, entrenamiento, entrenamiento, iluminada. Iluminada, hay una sala. Are you illuminated? <laughs> okay, let's see. Uh, next, negative adjectives. There is a narrow reception area. Con negativo nos referimos a que nos indican algo no tan agradable, right? Um, there is a narrow reception area. Entonces, una recepción, la, el área de recepción, ¿cómo es? ¿Es cómoda o cómo es que es? What is narrow? What is narrow? Angosta. Angosta, pequeña, estrecha, angosta. pequeña. So that's, there is a narrow reception area. So that's not comfortable. So it's not muy cómodo, right? There are small offices. How are the offices? ¿Cómo son las oficinas? Small, right? Pequeñas. Pequeñas, son pequeñas. Uh, there is a disgusting kitchen area. How is the kitchen area? ¿Cómo es el área, el área de la cocina? How is it? Is it nice? Is it beautiful? Is it... How is it? ¿Cómo es? Desagradable. Desagradable. So it's disgusting. Yeah, when you there's dirty, uh -huh. desagradable. So that's a disgusting la kitchen cocina. area. El área de la cocina es desagradable. So maybe there is uh, some smelly, there are some smelly things, right? There is smelly living room. ¿Cómo es el living room? ¿Cómo es el, el, el living room? Speaking. Smelly. What is smelly? What is Ma, smelly? Maloliente. Maloliente. Uh -huh. maloliente. So La sala smelly. es maloliente. Uh -huh. Yeah. There is a smelly living room. Entonces hay una sala uh, con olor desagradable. Maloliente. Okay. So that's a smelly. That's ah. smelly. Okay. So pay attention to that because we're going to be creating your own conversation talking about your company or your office. Nos van a describir su, su empresa después. Ah, ya, yeah, question. Disgustio, uh, ¿cuál es la definición? Desagradable, desagradable. Desagradable. Ok, so now we're going to check the um, pronunciation for these adjectives. Vamos a ver la pronunciación de estos porque les quiero mostrar otros. Ok, comfortable, listen, comfortable, comfortable. Comfortable, comfortable. Okay. comfortable. Okay. Huge. 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 Nice. Huge. Nice. 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 Okay, so I'm going to try nice. to write this. So you can say, con, okay, comfortable, could be one. Comfortable. In, and the other one is comf, um, comfortable. 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 Mm -hmm. comfortable. Or comfortable. So it can be comfortable, comfortable. comfortable. Okay. Comfortable. Mm -hmm. So you can uh, keep one, mantener una, right? Comfortable rooms. Como son las habitaciones? Son cómodas. How is the parking lot? Como es el parqueo? Huge. Como son los lugares? Agradable, bonitos, nice, cool. How is the training room? Como es el training room? Eliminated. Eliminated. Yeah. Okay. And narrow. Uh, how is the yeah. reception? It's narrow. 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 That's narrow. Narrow. There is a narrow reception area. Narrow. That's angosto, narrow. right? The offices. How are the offices? Small. 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 And the kitchen is disgusting, right? The kitchen is disgusting 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 yeah that's disgusting, disgusting. and the living room how is the living room is smelly right like something smelly uh -huh. smelly. 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 smelly 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 it's smelly living room and yeah smelly house smelly office <laughs> i don't know smelly Socks, uh, maybe those, well, something, right? Smelly shoes, <laughs> you know. Okay, let's see. So now 
we're going to be checking a uh, structure for this. So an adjective describes a noun. So this is the uh, definition for an adjective. Que es lo que hace un adjetivo, no describe a una persona, an animal, a place, an object, a uh, place. Okay, so, and they basically talk about taste, uh, color, entonces de qué hablan los adjetivos. Sustantivos, describen sustantivos, como objetos, lugares, personas. Um, and what do they describe? Pueden describir sabores, maybe, like sweet, color, el color de algo, orange, um, olores, okay, sabores, um, looks, apariencias, pretty, size, tamaño también, feels, como se siente algo, pues suavecito, duro. Okay, uh, sounds, quiet, quiet means silencio, right, so quiet, en lugar de tranquilo, how many, también nos hablan de cantidades, so two could be an example of that, behavior, también nos hablan de actitudes, como divertido, or maybe another adjective in order to describe somebody, right, funny, sad, cheerful, yeah, angry, so these are some examples. Okay, so now we have some examples here. Adjectives help describe things. Sergio, please read the examples that we have here. These four examples. Todos. Uh -huh. So first we Hot. read the pronunciation and then you read them, okay? Hot, so that's the first one. Hot. Hot, hot, yellow, 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 young, 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 and comfortable, comfortable, comfortable. Okay, so now, uh, Sergio, read the sentences, please. The the weather the weather is hot, hot. hot. The shirt is yellow. The weather is hot. Mm -hmm. The shirt, shirt is yellow. Shirt. 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 The shirt, shirt. is yellow. The, the shirt yes. is yellow. The woman is young. The shoes are comfort, com, comfortable. Comfortable. Okay. Comfortable. The, the earrings are round. The back is big. The woman is British. The woman is happy. The, the trousers are jeans. Eh, la última no se lee muy bien. The clothes, the clothes, clothes. are clothes. pretty. The uh -huh. clothes are pretty. Mm -hmm. Okay. Clothes. Let's see. Clothes. Clothes. Clo the clothes, clothes are pretty. Clothes. Okay. Pretty. Yeah. Pretty. Okay, so you can see that um, in here, the position of the adjective is after where to be. The weather is hot. The shirt is yellow. The woman is young. The shoes are comfortable. Entonces, lo que ustedes ven acá, es que en este caso el adjetivo va justo después del verbo to be. Entonces, ¿cómo se escribe? Caliente, ¿cómo hace la, la camisa? The shirt is El color yellow, right? The woman is young. The iris are, como son los aritos, pero el adjetivo también escribe en figuras, como el redondo, cuadrado, maybe. Uh, the back is big, size. The woman is British, um, puede ser un, una nacionalidad. The woman is happy, a behavior, right? And uh, the trousers are jeans. Entonces, aquí se está refiriendo al tipo de tela, right? Jeans. So now, let's see. So now we have the example. We have the example of the um, position of these adjectives. Tenemos algunos ejemplos de las posiciones de estos adjetivos. ¿Cómo los ubicamos? Ya vimos uno, el que estaba mencionando ahorita, después del verbo to be. Pero tenemos otra. We use adjectives to describe nouns again. Adjective equal description. That's lo que hace un adjetivo. Number one. Let's see. Mm, yeah. Maria Fernanda, I don't know if she's here. 
Okay, maybe Fidel, Fidel, please. Read number one. Number one, Fidel. Most adjectives. Okay. Most adjectives can be used before a noun. Example. A beautiful house. A black jacket. Beautiful okay. adjective in now house. A black jacket. Adjective black and now jacket. Excellent. Good job. Well done. And number two, continue, please. Continue? Yeah, please. Two. Okay. Or after a link bird, be, look, or feel. This house is beautiful. House is a noun, is verb to be, and beautiful is an adjective. Okay. So you can use uh, adjectives after verb to be. Como los ejemplos que veníamos anteriormente después del verb to be. House, noun, be, is uh, beautiful, the adjective, right? Or after uh, verbs like look or feel. For example, you look happy. You look sad. You look terrible. You look uh, anything else? You look angry, for example. Te ves enojado, te ves feliz, te ves triste. Usted se ve terrible. <laughs> okay. Uh, and after the bird, linking bird field. Those are some linking birds para ir uniendo esas dos partes. Um, for example, I feel. How do you feel? Me siento. Frustrated, maybe. Frustrado. I feel. Anything else? Annoyed. Molest. Okay. I feel. Uh huh. Sí. Okay, me siento enfermo. I feel anything else. How do you feel? Sad, happy, gorgeous, amazing, fantastic, excellent. I feel like, let's say. Great. Great. Okay. And, um, oh, there you have another example. This film looks interesting. Este, esta movie se ve interesante. So now, uh, look as a linking word, and then you have an adjective. Entonces, estas son las funciones que toma un adjetivo. Puede ser antes de un sustantivo o después de un linking word, que puede ser el verbo to be, el verbo look, o el verbo feel. The house is beautiful. The house is big. The office is narrow. The uh, reception area is smelly, right? Those are the two locations where we are placing those adjectives. Questions so far? Preguntas hasta aquí. Okay, so I'm going to continue because we have... Okay, so now, questions. Question just to uh before to start with something else. We use adjectives too, guys. Yes, so give me, yeah, yes. Describe. Okay, to describe. Describe. Uh-huh. Describe what? Feels. Describe now. Uh-huh. To describe nouns. And feel. Uh -huh. feel. And how about the number uh, two? The adjectives can be before. Pueden estar antes de la posición. Before. Before. Ah, ¿A dónde pueden estar ubicadas las posiciones? Adjectives can be before. Before now. Or now. Or after. Or después de. Bird to be. Bird to be. Y verbos como. I. Look and. Feel. And feel. Okay. For example, vamos a dar un ejemplo. Give me one example. Let's see. Examples. Examples. Karen. 
Jacqueline, example. Excuse me, teacher, es que estoy peleando con mis hijos para que se acuesten. <laughs> the, okay. the dog black or the dog is black. Uh -huh. eh, no, 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 no estoy prestándole atención ahorita, teacher. Okay. Pero... The dog is black. She looks. Oh, the dog black, sleep. verdad. The dog black. Aquí Beautiful. sin el verbo to be también se puede, verdad. El perro negro o el perro es negro, verdad. Okay, ya vamos a ver. She looks. That the cat is beautiful. Look, uh, sleep. Sleepy. It's beautiful. The cat is beautiful, I think. It's beautiful. Okay. So, good, good job. Okay, the cat is beautiful. Uh, the dog is black. Aha, aquí podría ser. Aquí lo hemos puesto después del linking bird. Se puede ser también que el adjetivo va antes del sustantivo the black dog y luego ubicamos el resto the black dog is hungry 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 or angry hungry no hungry el perro negro está hambriento ay ah, okay yo le puse hambriento <laughs> hungry <laughs> okay good so now we'll continue and we have some more things. Uh, let's see, help me with these examples. Small, gym, new, training rooms, clean, cafeterias, start, meeting room, unpleasant bathrooms, tiny, cubicle. Number one, vamos haciendo los ejemplos. You see this. There is. Mm -hmm. uh, small gym. Small gym. Number two. I'm going to help you with the head. There are. Small gym. Small gym. Number three. Number four. Number five. Number six. Number seven. Number eight. Number nine. Number ten. Number eleven. Number twelve. They are uh, clean cafe clean cafeterias. 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 Okay, number four. Is there is there is um, a smart meeting smart room. Meeting room. Yeah. Okay, excellent. So that is a smart meeting room. Number five. They they are there are uh -huh. unpleasant 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 bathrooms bathrooms. ¿Qué dice eso, teacher? Vamos. ¿Qué significa unpleasant? Unple unpleasant unpleasant unpleasant. Okay, let me play that for you. Maybe here we can find it. There we go. But unpleasant is a cinema for desagradable, for disgusting. But let me see. Okay. This is the future. ¿Se escucha? No. No. no se escucha. Ok, ahorita hoy no. Unpleasant. 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 ¿Ahora? Unpleasant. 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 Ok, unpleasant. 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 So that means not pleasant or comfortable. So then we're gonna come on and hang around. So disagreeable, disagreeable. Synonym of disagradable. 
For example, an unpleasant uh, ex experience, an unpleasant surpri surprise, an unpleasant uh, no, 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 surpresa, no, agradable, or experiencia, no pleasant, right? So that's unpleasant thing. Uh, the last one, number six. There, there is a tiny, tiny public. 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 Yeah, we're going to check that one. Public. Cubicle. 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 Yeah, I'm gonna show you the picture. Le voy a mostrar la picture que nos aparece acá para que la vean ustedes. Super hard. Aquí. Cubicle. Ahí, ¿se ve? Cubicle. Cubicle. So that's cubicle, right? So it's a small area. This is a pequeño espacio where you place some things, right? Or uh, maybe, uh, look at this, small area of a room that is separated off by curtains or by thin or low walls. Uh, so that's a cubicle. That's a cubicle. Aquí el, el, el está es el bathroom, so that's a cubicle. It's por el hecho de, de la definición de lo dice, that's a... Um, a small area of a room that is separated off by curtains or by thin or low walls. That's the cubicle that we know. Okay. Uh, even a changing cubicle, for uh, example, like a public swimming pool. También puede ser un cubicle para un, eh, what do you call them here? Un vestidor, podría ser también un cubicle. Oh, hello. Para nosotros, como lo hacemos aquí. Okay, let's see, let's continue. So, uh, more time, but we're done. Look at this. Uh, can you read this, Maria Fernanda? Yeah, ya regresé. <laughs> okay, yeah, ya la había escuchado, que aquí está. <laughs> Pero si me de cuenta con eso. Okay. We're in pairs, así. Paris. Look at the paragraph shown. Take out the positive and negative adjectives. Mm -hmm. Share your own description about your workplace. Okay, excellent. Look at this. So here we have this um, paragraph, this uh, short paragraph. <laughs> Tell a classmate a description about your workplace. Use the reason that are in positive and negative adjectives. Entonces vamos a hacer una pequeña descripción de su um, lugar donde se trabaja. Using the adjectives that we have uh, studied during this class. I work at a beautiful place. So you can modify that. Después de irlo cambiando acá. So I work at a disgusting place. Or, uh, but you don't have to say that, right? That are comfortable so fast. There is a huge parking lot for employees and clients. There is in a small lobby. What is the lobby? ¿Qué es un lobby? What is a lobby? Sala de espera. Una sala de espera, okay. There are dirty areas. No hay areas. Need any of, I know that, that areas. Because it's a nice environment with the co-workers. Hay un ambiente agradable con los compañeros de trabajo. There is a delicious food around my workplace. Hay comida deliciosa. There are now smelly departments. My departamentos, yeah, smelly. And there are in tiny rooms. My workplace is unique. Okay. Unique. So that's unique. Okay. But you're going to be changing that. Ustedes lo van a ir cambiando de acuerdo a lo que ustedes pueden ver en su empresa. Okay. Entonces, Lo manda al grupo, por favor. Ajá, uh -huh. yes. I'm going to be doing that. 
Okay, let's see. We're going to read it once more. Because I think you're going to need some time. Let me see. Oh, okay. Listen, I work at a beautiful place that are comfortable so fast. There is a huge parking lot for employees and clients. There is a small lobby. There are in dirty areas. There is a nice environment with the co-workers. There is a delicious food around my workplace. There are no smelly departments. There are in tiny rooms. The workplace is unique. So now uh, you're going to be working with that. Let's see. But first, I need somebody to read that. Fidel, Fidel, please help us. Uh, read the paragraph again. Okay. This day I work at or tell the classmate. I work at. Okay. I work at a beautiful place. There are com comfort comfortable. Comfortable sofas. Sofas. There is a sofas. 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 Oh, sofas. 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 Okay. There is a huge parking lot for employees employees and clients and clients. employees and clients there is in a small lobby there 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 aren't the dirty areas 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 the areas or areas 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 dirty dirty areas there is a, a nice environment with the co-workers. There is delicious food around my workplace. There are not the smelly department. departments. Mm -hmm. Departments. There aren't tiny rooms. Tiny. My workplace tiny. is tiny. Okay, tiny rooms. My workplace is Unique. Unique. Okay. It's Sergio, can you read that again, please? <clears throat> Todo. Yeah. Okay. Uh, I work at a beautiful place. There are comfortable sofas. There is a huge parking lot for employees and clients. There isn't a small lobby. There mm -hmm. aren't dirty areas. There is a nice environment with the crew worker. There is a delicious food. Delicious, my delicious food. There, there is delicious food around my workplace. There are no smelly. Department, there aren't tiny rooms. My workplace is unique. Okay, thanks. And unique. Okay, dirty. Listen, dirty, dirty, dirty. So it's dirty. dirty. There aren't dirty, dirty areas. 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 Okay, beautiful. That's so beautiful. Comfortable. Beautiful. Comfortable. Comfortable. Huge. 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 Small. Small. Dirty. 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 Or dirty. Dirty. Nice. Nice. Teníamos la de employees. Para mí. Okay, so we're going to start. Co-workers, co-workers, co-workers. Co-workers. Igual que esta de acá al principio. Es, no es work, es work. Work, work. I work at a beautiful place. Uh, delicious, delicious, delicious. 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 Smelly, smelly. Smelly. Uh -huh. There Smelly. are no smelly departments. Entonces recuerden que aquí estamos utilizando, estamos utilizando también quantifiers, pero acá está uno, este no, ¿verdad? Es el propositivo. Uh, there are no smelly departments. No hay departamentos malolientes. There are no smelly departments. 
drawing tiny rules. That's why you know we can do algunos quantifiers. For example, some, any, or no, or a lot. My workplace is unique. Unique. Okay. Unique. So now you're going to be working in pairs in creating your own parallel. Because ahorita, de creando su propio parallel, you have been some time and you have to follow this, uh, this example. Entonces, va siguiendo este ejemplo. Um, start writing that, okay? Y ni se va a escribir. I'm going to be checking around, okay? Entonces, lo voy a poner ahorita que estoy con compañero, nada más para que lo vayan haciendo. Pero recuerden que eso es individual. Eso es individual. Que okay, solamente para que vayan tomando ideas eh, con, con la imagen que ya la enviaron al grupo. Okay. Okay. Y luego yo les indico dónde lo van, dónde lo van a subir. Okay. Yo no, creo, no sé si vamos a alcanzar a leerlos todos. Por lo menos uno lo vamos a leer. Algunos afortunados. Questions? Do you have questions? David, Erwin, Elsie, Jacqueline, Merari, Vanessa, Walter. Vanessa, comfortable, ¿verdad? Sí. Comfortable. No, yeah, pues. There are office comfortable. There are, there is um, a small area de, de parking. Parqueo pequeño. Um, ¿Qué más? Solo eso he puesto ahorita. Um, but there, is, there, there are comfortable for fast. Uh -huh. So fast. So fast. Eh, Vanessa, eh, yo creo que algunas cosas, pero que igual, igual van a quedar, ¿verdad? Sí, pero sí. Al menos relacionado con la empresa. There is uh, okay. ¿Qué dijimos que era Hugh? Hugh. Hugh. Ah, enorme, enorme. En el, en enorme. El... Uh -huh. o, o grande. Ajá. En el, en el caso de, de mi empresa, no es, es al revés, los modos. Es más pequeño, igual. Sí. A small parking. Le voy a enviar al grupo de WhatsApp a donde van a dejar su parro. ¿Por qué? No se los envíe. Se los voy a enviar al grupo de WhatsApp. Está bien, teacher. Dice. Ay, no, ya me quiero salir de la clase. Tengo tanto que hacer. <risa> Perdón. Mami, 
se cayó. Perdón. Activas el micrófono. <risa> No sé si a pesar que es horrible. Ajá. Mm. Es horrible mientras yo no estoy. <risa> <risa> ya los vamos. No, ya. Ah, está. Ar... Es un trabajo difícil, teacher. No sé cómo describir mi trabajo. No queremos poner en mala empresa eso. Ya, <risa> 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 yeah, eso. But try, try to do your best. Ay, lo mejor que puedas. Las cosas negativas creo que hay en la mentira. Ay, ya voy a ver, ya voy a ver. Ok. Mm. Yeah, it doesn't matter. Yeah. Well, at, le at least your boss is here. <laughs> ¿Qué significaba smelly? Maloliente. ¿Hola? Maloliente. Oh, ok.
Dios. No, no, Ivor, Ivor, Ivorinate. Ay, se me olvida cómo. Ivorinate. ¿Cómo le va a traer? No. ¿Hola? ¿Ya terminaron, chicos? Aparte de leer lo que me. Aparte de leer lo que me dijo que íbamos a hacer. Nos confundimos, chicos. ¿Por qué nos confundimos? Hacer el suyo. Mm. Ajá, a hacer su propia descripción. Pero este, ajá, hoy este, creería yo que lo van a subir en Zoom y después este, mañana vamos a terminar de compartirlo y solo vamos a leer algunos. Les envía el ah, sí. al grupo para que vean dónde lo van a subir. Ajá. Vaya. En el WhatsApp. Ajá, en el grupo de WhatsApp, ahí lo dejé el enlace sí, para que verdad. ahí suban su párrafo. Ahorita vamos a leer okay. algo. Ok. ¿Qué sueño tengo ya? ¿Y ahora? ¿Qué Hello. Hello, hello, guys. Okay, hello. So we're gonna be reading. Uh, let me see. Sergio, did you finish your paragraph? Yes, yes. Okay, can you read it, please? Hello, okay. 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 Uh, I, I work at a beautiful place. There are comfortable sofas. There is a small parking lot for employees. There is a few lobby for clients. There aren't dirty areas areas there is a nice environment with the co-worker there is delicious and healthy food around my workplace there are no as, as, as smelly departments there aren't tiny rooms my workplace is incredible and special okay good excellent good job Well done. Let's see. And uh, who else wants to share? Vamos a ver, uno más. Eh, compartimos y luego el día de mañana continuaríamos con el resto. Hey, coach. Okay, Fidel. Okay. My work at a horrible place. There are in a huge parking lot for employees and clients. There is a small lobby. There aren't dirty, dirty areas. There is amazing environment with the co-worker. There is ugly food around my workplace. There are no smelly de departments. There are tiny offices. My workplace is unique. Okay, tiny offices, offices, offices. Office. And yes. co-workers, Offices. Co-workers. Uh -huh. co-workers. Co-workers. Okay. Yeah, co-workers. Okay, thanks. Thanks. I'm going to pass the attendance list and then you're free to go and sleep. Okay, Adriana Lizette Chavez Lopez. Ana yes, Coralia Flores de Hernández. Thanks, Adriana. Cesar Ernesto Portillo Diaz. Diana Elizabeth Ramirez. Otra vez, el audio está otra vez atrasado. Ok, pero ahí ya, ya la vimos. Diana Verónica Cisneros Toledo. Diego Alberto Quintanilla Morales. Edwin Alexander Argote López. Ilsi Ruiz Meléndez. 
Fidel Antonio Villator Hernández. Present. Thanks. Gerson Oswaldo Dera Santana. Present. Gloria Elizabeth Contreras Argueta. Thanks, Gerson. Jacqueline Xiomara Araujo de Sura. Present. José David Zúñiga Padilla. José María Mejía Espinosa. José María. Juan Carlos Quevedo Alfaro. Present. Karen Aguilera Present. Thanks. Carla Nayeli Machado Ramos. Kimberly Nayeli Miranda. Carla había pedido per present. Ok. Uh, Kimberly. Carla, creo que pidió permiso para toda la semana. Ah, sí, es cierto, Carla. Ok. Um, nosotros terminamos el día de mañana, así que no falten. Muy bien. Uh, Kim, uh, perdón, María Fernanda Morán Rivas. Present. Ok, Merari Andrea Sánchez Facundo. Present. Sergio David Leiva Pereira. Present. Vanessa Guadalupe Santos Girón. Vanessa. Present, teacher. Ok, Walter Amil Carramírez Molina. Present. En Yolanda Pérez de Sánchez. Present, teacher. Ok, that's all for today, guys. See you tomorrow in our next class, in last class. Y si tienen alguna actividad pendiente, pónganse al día. Yo mañana terminamos. Es que ya deben de estar completas esas actividades. Yo mañana les indico que... Ya... Pero ahora no, ahora pensé que íbamos a tener que hacer una tarea, pero que no me metieron en la plataforma. Ya no hay, ¿verdad? Ajá, sí, ya completaron hasta la semana 4. La, la última piedra de la semana 4, que es el examen final, ya estuvo. Ya está todo. Ah, bueno. Ajá, ¿quién ¿Cómo? ha terminado ¿Quién que haber hecho el examen? Bien. El examen ya tenemos que hacerlo. O mañana. Eh, lo pueden hacer hoy. Pueden hacerlo mañana. O después de clase, okay. el día de mañana. Pero ya sería este, mucho tiempo. Ya cubrimos básicamente el, las temáticas que teníamos que cubrir. Entonces mañana ya sería más bien como un poquito más ver ese. Y, y ese era fácil en un punto pero en particular, pero. Básicamente ya lo pueden tomar. Ok, así que si tienen alguna actividad pendiente de la semana 4, completémosla para que ya mañana ya estén todos listos. Ok, ok, teacher. Good night. Good night. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow.